Ciao ragazzi e benvenuti sul mio canale. Oggi parlerò con voi del rapporto peso potenza e di come questo rapporto possa influire positivamente o negativamente sulla carriera di molti ciclisti. Partiamo col dire che il nostro corpo normalmente eroga 80 watt. Con questi 80 watt il nostro corpo esplica le normali funzioni fisiologiche e biologiche. Se noi andassimo però a praticare uno sport, ad esempio il ciclismo, è chiaro che questi watt tendono ad aumentare. A scapito di che cosa? Della nostra energia, che noi abbiamo accumulato attraverso il cibo. Ultimamente il concetto di potenza sta prendendo sempre più piede nella programmazione degli allenamenti di molti ciclisti, di molti atleti. Questo perché? Perché si è capito che studiando la potenza, concentrandoci sulla potenza, ci si concentrava sul cosiddetto carico esterno, non più sul carico interno, carico interno che veniva ad esempio e che viene tuttora misurato con il cardiofrequenzimetro. Allenarsi con il cardiofrequenzimetro infatti ormai è un concetto superato, proprio perché si va a misurare il carico interno, cosa che a noi interessa fino a un certo punto. Con l'uso della, della scienza, della tecnologia, si è eh, arrivati a sviluppare uno strumento che è in grado di rilevare la potenza, i watt applicati alla ruota della bicicletta. Questo strumento si chiama potenziometro, può essere integrato su una bicicletta oppure posizionato su un rullo. Ad ogni modo esso andrà a misurare la potenza erogata, cioè i watt, alla ruota. Infatti oggi ci si allena molto spesso tenendo conto di questo tipo di parametro anziché come si faceva una volta del battito cardiaco. Ma la potenza di per sé non è niente se non viene paragonata al peso. Ecco quindi che ritorniamo all'inizio del nostro video con il rapporto peso-potenza. Perché, per esempio, due atleti che erogano la stessa potenza, ad esempio 400 watt, ma che hanno due pesi differenti, uno leggero e uno pesante, sarà chiaro che in salita l'atleta leggero che eroga 400 watt a pari del suo avversario avrà un tempo di percorrenza della salita molto ma molto inferiore. Ma per capire questo concetto facciamo un altro esempio. Prendiamo due atleti, uno leggero che eroga 250 watt e uno pesante che ne eroga 450. È chiaro che in una salita lunga e abbastanza impegnativa l'atleta leggero e che eroga 250 watt sarà in grado di percorrere molto più velocemente a dispetto dell'altro che riesce a erogare addirittura 450 watt. Questo perché? Perché in salita il peso dell'atleta influisce enormemente perché oltre ai normali attriti di rotolamento meccanico, aerodinamico, eccetera, abbiamo anche una forza che si oppone al moto in salita del ciclista che si chiama forza di gravità. E più l'atleta è pesante, più la forza che si oppone al moto in salita sarà maggiore. Il discorso è completamente rovesciato, ad esempio, su una strada in piano, per una, in una cronometro. Prendiamo ad esempio una cronometro e i nostri due atleti, leggero 250 watt e atleta pesante 450 watt. In questo caso i watt dell'atleta pesante 450 watt si faranno sentire maggiormente perché in piano il peso è molto meno eh, influente sulla, sulla prestazione. Ecco quindi spiegato con degli esempi molto semplici il rapporto peso potenza nel ciclismo. Bene ragazzi sono stato molto breve ma spero di essere stato altrettanto esaustivo. Vi invito a seguirmi su tutti i miei social Facebook, Twitter, Google+, Ask e chi più ne ha più ne metta come diceva Cicciolina. Detto questo io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!